Hi. <laughs> Hi. Oh, malam tadi sebenarnya aku ada post kat Insta Stories. So korang tanya. Aku ingat nak buat Q&A vlog lah. But ya, yeah, aku bangun pagi ni, aku cek soalan-soalan korang. Huh, aku rasa give up. Banyak gila nak mampus. Korang tengok soalan banyak gila nak mampus So aku tak rasa aku akan buat Q&A pada hari ini Ya mungkin soalan-soalan korang ni aku akan perhatikan Satu per satu Selepas cukup 24 jam lah Sebab aku ingat aku tanya malam ni Pagi ni aku akan check So that aku terus buat hari ni But terlalu banyak soalan Eh tak cantik lah lipat Nampak aku macam ah, Nampak macam bergaya sikit Hmm Sebelum aku makan, aku tahu, aku tahu uh, Ramai yang kata aku dah makin berisi Ya, yeah, betul, betul Korang betul, aku memang tengah naik sekarang Aku dalam masa sebulan Aku naik 3 ataupun 4 kg macam tu <laughs> It's not about happy ke tak happy Bukan, tapi sebab abang aku balik Hari tu dia balik, aku dah ok tau Aku macam dah kontrol makan aku Aku makan memang sikit gila Aku makan sikit aku dah kenyang Tapi lepas abang aku balik dia, Kau tahu lah kan orang boleh duduk dengan luar negara Datang Malaysia jadi perak tu lah So abang aku ni perak, dia beli makanan banyak-banyak Ada beberapa orang je kat rumah ni Dia pergi beli banyak gila nak mampus So dengan rasa bersalahnya, kesiannya Dekat abang yang tercinta dan terbenci tu So aku pun makan yeah. Lah nak pula aku pergi Pening, dia order banyak-banyak Makan-makan-makan, saya perut aku kembang Lepas balik dari Pening pula, kan kebetulan hari jadi aku Setiap hari ada orang belanja aku makan Padahal aku dah kenyang Tapi aku rasa macam tak sampai hati Sebab orang belanja aku makan birthday And so aku habiskan Walaupun perut aku dah senak gila Aku makan juga pergi habis So daripada situ Ya yeah, perut aku yang kat dalam ni Dia, dia kembang oh, Dia kembang Elok-elok dah kecut Maka semua kenyang Baru makan sikit dia dah Tak macam tu dia dah kenyang So aku akan stop So nanti dia akan lapar balik Aku makan tak So perut aku macam besar ni ya yeah. Bila dah start kembang Aku kembangkan dia kembangkan dia So dia nak kecut Balik susah Faham So dengan itu Menyebabkan aku makan Dengan intik yang lebih banyak Dan aku akan Asyik rasa lapar So bila asyik lapar Aku makan 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 Faham Itulah sejarahnya macam mana Pada aku boleh naik balik Aku nak Amalkan pemakanan sehat semula Aku nak kecutkan balik perut aku But Aku buka peti sejuk Allah Ada cheese lah pula So aku ingat nak buat Roti telur Campur cheese Tapi Oh uh, terliu Buruk Oh my god Double chin <laughs> Aku rasa aku kena pakai macam ni Buat tak nampak double chin aku Hi I woke up like this Cantik kan Hai Bersama saya Chef Shaz Kita ada telur Roti gardenia Cheese pizza topping um, Sepas Sepas eh Sepas Sauce spaghetti Apa nama kau Mushroom Dan juga nanas di sana Dan kemudian Dan kita ada kucing untuk dimasak Hai <laughs> Maka dengan itu, let's get started Jadi, uh, di sini kita Hai, kenapa kelabu? Hai. Hai 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 Jadi, di sini kita akan buat dua masakan Iaitu roti telur cheese Dan juga pizza murahan Cendawan murahan dekat sini Ya, yeah, aku tahu seluar ni Ni seluar favourite aku Aku basuh selalu Jangan risau Kena banyak lagi seluar lain Dia buat macam mana kebetulan hari ni aku pakai seluar sama So, jangan judge Buka Allah <laughs> Cendawan dah ada Nenas dah ada Nenas Oh Aku suka pizza ada nenas Sedap gila Okay untuk roti telur cheese kita Telur Yang sudah dibasuh Garam Eh banyak ni Roti garinya Tak sebelah je Oh my god, dah hitam. Menu pertama kita dah siap. Ooh. Mm -hmm. 
Oh, Zira sedap gila. Sedap. Hmm. Kita sapukan sos spaghetti kita. Bagi sama rata ya anak-anak. Noing lah bayang-bayang aku ni. Pizza murahan daripada Chef Shaz. Roti telur hangat. Wih, panas wih. Macam mana aku nak makan? Panas sangat ni. Hahaha. <laughs> Sedap Ini sedap gila Sira sedap gila Oh ini panas lah Kalau tinggal ringan kan Ringan-ringan dia lembut Tapi macam hancur tau wow. Hmm, aku memang suka gila ada nenas. Sedapnya ada nenas. Siapa yang suka pizza ada nenas, kita geng. Sorry lah seleki. Eh, kenapa pula aku nak minta maaf? Suka hati lah nak makan macam tu pun. Hmm. Hmm. Enak. Hmm. Kau tahu kan sekarang tengah kecoh pasal yang siapa nama Mamat tu? Yang tak hantar anak. Oh, <coughs> Yang tak hantar anak dia pergi sekolah lah Tak boleh mesin basuh lah Apa semua tu kan Kata tengah kecoh sekarang pasal dia Korang tahu tak? Jagi Lepas aku makan kita gosip Dah aku dah kenyang Ke sebab aku muak lah Entah aku muak kot Tiba-tiba aku rasa macam malas vlogging hari ni Lepas dah makan kenyang aku rasa nak tidur Aku bosan Aku bosan Aku bosan Kita Kalau nak teruskan hidup Kita kena makan ya. Bila kita tak makan Kita tak hidup Sebab kita cukup besar Dan badan kita tak ada makanan Jadi bila anda sedih Bila anda sedih Anda kena makan Begitulah kehidupan kita Kita kena makan ah. Aku nak buat eh Sekarang ni tengah kecoh dekat Twitter Dekat Facebook Pasal yang siapa tu Suami Ina Naim Dia tak nak hantar anak dia pergi sekolah Atas sebab-sebab yang tertentu Aku first baca adalah dekat Roti Kaya Dia tulis Suhaimi saat jelaskan sebab tak hantar anak ke sekolah Lepas tu si Brokskak ni Dia quote tweet Suhaimi Kita memang hidup untuk ukhwari Tapi kena konsisten dengan duniawi Nak hidup di luar sistem keduniaan Jangan tinggal kat bumi Pergi lah planet Namek dan binalah sistem sendiri. Janganlah seksa anak-anak dengan mentaliti pandai macam tu. Mereka ada masa depan sendiri. Aku first baca lah. Keluar kat Twitter aku macam kenapa ni? Biasalah kan nak sibuk hal orang. So kita pun baca. Pilih ikat anak isteri di rumah. Ini tujuh sebab Suhaimi Saad tidak hantar anak ke sekolah. Nombor lima paling touching. <laughs> okay. Okay. Jadi yang pertama adalah sistem pendidikan Sejujurnya, saya tidak percaya kepada sistem pendidikan yang sedia ada Minta maaf Ia berubah-ubah tahun demi tahun Seolah-olah tidak ada dasar yang jelas saya juga melihat ia tidak banyak membantu anak-anak saya Memahami dan mengamalkan Islam dengan baik
So sekolah agama tu untuk apa ya? Sekolah tafiz untuk apa? Sekolah mahat tu untuk apa? Sekolah sekolah tu adalah untuk apa sebenarnya? Ya? Kedua, tanggungjawab. Tanggungjawab mendidik atau memberi pendidikan kepada anak-anak adalah adalah apa? Oh, adalah tanggungjawab ibu bapa. Bukan guru, bukan sekolah. Sekolah itu platform. Guru hanya membantu. Sebab yang ketiga, kos. Mahal sangat ke sekolah sekarang ni aku rasa tak ada mahal sangat sekolah. Tak, sekolah aku masuk sekolah ke bangsaan tak ada mahal sangat. Aku rasa masuk you lagi mahal beribu-ribu ni gua habis. Tu Sam dah berapa, berapa ribu ni gua habis. Sekolah tak ada mahal sangat. Dengan kenaikan harga barang dan kos hidup. Oh, okey. Saya tidak fikir saya perlu buang duit untuk tol, minyak kereta dan perbelanjaan buku dan keperluan sekolah yang lain. Saya pun bukan orang kaya. So, di rumah boleh belajar. Di masjid boleh belajar. Waktu bercuti di hotel dan di kampung pun boleh belajar. Kehidupan adalah sekolah yang real. Aku tak tahu kenapa tapi makin aku baca makin aku rasa nak campak info ni. Masa. Bukankah kita banyak membuang masa di atas jalan raya? Hmm? Menunggu di hadapan sekolah dan dalam masa sama ada tugas lain yang tak kurang penting untuk diselesaikan. Saya tidak suka situasi itu. Saya pilih untuk mengelak. Mengelak. Tapi kalau tidak ada pilihan, anggalah itu sebagai pergur... Ha? Jawab apa? Tapi... Sekejap aku tak faham pun yang ni. Entahlah, tak kelah. Yang kelima, kasih sayang. Inilah apa yang paling touching. Saya percaya bahawa saya akan mati. Apapun kata orang, ya. Demi Allah, saya juga sayang pada isteri dan anak-anak saya. Saya sampai tak mahu pisah, ya. Dah hantar ke? Sorry. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Nak hantar ke sekolah pun tak sanggup. Tak sanggup. Yang keenam, cara kerja. So, cara kerja penyanyi ni tak sama macam cikgu. Macam kerja kilang, kerja pejabat, okey? Waktu kerja pun tak menentu, cuti pun tak tentu. Ha? Kadang-kadang out station 3 hari, 5 hari. So, saya pilih untuk teruskan kerja ni sebab saya percaya inilah rezeki dan minat teruskan dengan menyanyi sebab dia tahu tu rezeki dan minat dia. So, kalau anak kau minat nak sekolah macam mana? Hmm. Anak kau minat nak ada kawan-kawan sekolah ramai-ramai masuk you. Macam mana pula? Kau tak fikir minat anak kau macam mana? Kerja ni tak memudahkan untuk saya hantar dan ambil anak di sekolah. Wow. Wow. Habis tu bas sekolah untuk apa? Van sekolah untuk apa? Mak ada kat rumah untuk apa? Tolonglah hantar anak pergi sekolah. Kenapa mesti bapaknya juga kalau bapaknya kawan station? Eh, kejap. Tadi kau kata kau tak sanggup pisah anak kau. Sebab... Ah... ah. Aku tak faham sekejap Tadi dia kata dia tak sanggup pisah dengan anak dia Bila anak dia pergi sekolah Sebab kasih sayang tak sanggup berpisah Tapi bila dia pergi kerja 3-5 hari out station Aku tak faham Ke dia bawa anak-anak dia pergi out station Ramai-ramai dua kenyut tu pergi out station ramai-ramai Ya positif Ya kot Saya lebih faham keluarga Okay Dan kerja saya So tak perlu susun atur kan ha. Hadis akhir zaman Saya pilih untuk ikat Anak-anak dan isteri di rumah Semoga Allah selamatkan kami Daripada tipu daya dajjal Pada hemat saya hmm? Korang takkan mampu buat apa yang aku buat eh? Suhaimi yang mendirikan rumah tangga bersama Ina Naim Telah dikurniakan empat cahaya mata Ahmad ah. Ahmad Had Ahmad Hadi El Fardi 11 tahun Dan Solman El Khoiri Solman Sal Salman Solman 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 El Khoi Sal Salman good Salman El Khoiri 9 tahun Firosh, Firosh ke Firosh? Ya Allah, aku tak pernah tengok nama ni. Firosh El Fadwah, 7 tahun. Dan Nur Laila El Gufro, Gufroni, 5 tahun. Cik, baiklah dia nak dia tak masuk sekolah. Jenuh cikgu nak baca nama anak dia. Tapi eh, pendapat akulah, dia tak nak hantar anak dia pergi sekolah ke apa ke. Dia tak nak beli peti sejuk ke. Dia tak nak ada mesin basuh ke kat rumah. Bagi aku, tu lantak dia lah. Sebab apa tu hidup dia. Tapi kalau dah kau duduk dekat Malaysia, undang-undang negara, kena hantar anak pergi bersekolah. Kau kena hantar dia pergi sekolah lah. Kau kata kau kata kau miskin ke apa. Tadi yang siapa tu share, gaji sehari RM30 tapi anak boleh masuk 
masuk asrama penuh Kau faham tak? Tapi dia menggunakan beberapa lagi alasan yang lain Macam ni je lah Kalau tak nak hantar anak kau pergi sekolah Jangan kicu dekat satu Malaysia And then bila keluar statement pasal yang undang-undang tu And then kau mencanak lagi kat Facebook Itu yang menampakkan kau sebenarnya I don't know Tak perlu, tak perlu eh Lebih baik kau diam Kau tak nak hantar nak kau sekolah dah diam Tapi cuma tu lah Aku just tertanya-tanya Dan bukan aku je Bila aku baca kat Twitter pun Ramai juga yang tertanya-tanya Macam orang lain yang homeschool Tapi pergi ambil exam juga But anak aku memang tak ambil exam lah kan Bukan apa macam bagi aku lah Kita pergi sekolah Sebenarnya bukan hanya belajar Subjek-subjek Science ke English ke Tapi kita belajar macam mana Untuk berkomunikasi Dengan orang ramai Kita belajar untuk Gain kita punya confident juga Macam contoh bila bila cikgu suruh buat presentation dekat depan semua orang Ataupun ada pertandingan berlakon Pertandingan menyanyi Macam-macam pertandingan Yang membuatkan kau kena berdepan dengan orang ramai So sebenarnya dari situ Sedikit demi sedikit untuk gain confidence kau Membuatkan kita more ada common sense Macam mana kau berkawan Orang ni cakap sedap-sedap ke kau Macam mana kau nak overcome benda tu Kita belajar kehidupan kita yang sebenar Reality Contoh kalau macam Kau hanya terperuk saja di dalam satu tempat Ataupun tak berkenalan dengan ramai orang And then bila One day nanti Bila kau dah besar Kau tiba-tiba keluar Dekat dunia yang Sangat besar Which is Keluar daripada rumah kau tu Kau akan jumpa Ramai jenis orang Macam aku pun Macam kita semua Yang mana dah habis you Masuk dalam pekerjaan Still lagi kita akan jumpa Orang baru Kita akan rasa stress Kita tak sesuai dengan orang tu Kita tak sesuai ni Tapi Dalam masalah-masalah Yang kita timpa Dan macam mana kita Overcome masalah kita tu Membuatkan kita lebih matang Membuatkan kita berfikiran Lebih terbuka Sebab kita bukan duduk Dalam satu kotak Yang hanya belajar Kat dalam ni And then bila nanti Kau dah besar Baru kau nak keluar Kau tak expose Daripada kecil Macam mana eh Kau nak overcome Bila kau dah besar nanti Sebab semuanya Aku macam culture shock gila I don't know lah Aku tak faham lah Wee Aku aku stress Aku ada banyak point Nak cakap But aku tak tahu Aku fikir pun aku dah stress Aku tak nak stress Macam mana kita nak Mengatasi stress Kita kena ingat Kepada Allah ya? Apa penyebab kita stress Kita kena tenang Kena tenang Lapangkan dada kita Kita jangan Kita jangan sedih kita Jangan stres Buang stres tu ya, Supaya rambut kita tak gubuk Supaya Jerawat kita tak naik Hah? Dah 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 Oh by the way Aku sebenarnya ada Twitter Tapi Twitter yang aku ada tu Aku private Kadang sebab aku luar keperasaan kat Twitter So that's why aku tak nak orang follow aku sangat Yelah kadang bila kita luar keperasaan ni Orang macam salah faham Lepas tu jadi viral kan So kadang apa yang kita tulis Statement yang kita tulis Orang salah faham And then viral Lepas tu kutuk sana sini So aku malas nak melayan benda-benda tu So that's why aku private kan Twitter aku So kalau korang nak aku buat khas Twitter Yang public Yang khas untuk korang Bu So let me know lah kalau nak aku buat Twitter khas Untuk mendekati diriku bersama anda <laughs> Tapi itulah aku ni jenis Jarang nak Orang kata apa bersosial-sosial di social media aku Tak sombong aku ni baik Kalau korang jumpa aku di depan aku senyum je Orang <laughs> lepas aku akut sebab aku segan So bila nak kurus Bila nak kurus Aku rasa vlog ni macam panjang sangat dah vlog aku ni Kan kau tak rasa macam vlog aku ni panjang ke Aku rimas Aku uh, uh, uh. Tidur lah Okay bye bye Good night